Ben trovati amici di Obiettivo 100, oggi in una nuova veste parliamo un po' di economia, di economia del territorio. Lo facciamo con Raffaella Cavicchi che ringraziamo per essere qua con noi, presidente della fondazione Cassa di Risparmio di 100. Ora la fondazione Cassa di Risparmio di 100 è un'istituzione che molti sentirete parlare, in qualche occasione avete visto anche delle targhette donate dalla fondazione Cassa di Risparmio di 100, ma mi sono reso conto che molti non sanno che cos'è una fondazione quindi ho chiesto proprio alla presidente di potercelo spiegare quindi ringraziandoti che cos'è la fondazione cassa di risparmio di 100? allora la fondazione cassa di risparmio di 100 che è presente da tanti al tempo su questo territorio che svolge principalmente la funzione di finanziare tutte quelle attività che hanno uno scopo di utilità sociale proprio per vedere realizzati quei progetti che vengono proposti dai le associazioni no profit o da qualsiasi altra associazione che abbia appunto l'interesse della collettività. Noi lo facciamo tramite un'azione di sussidiarietà, noi non possiamo essere sostitutivi dell'intervento pubblico, ma tramite proprio questi finanziamenti abbiamo visto realizzare tanti progetti su 100 che altrimenti forse non sarebbero mai nati. Assolutamente. Sono cinque i settori rilevanti sui quali noi operiamo e sono quelli dell'istruzione e dell'educazione, della salute pubblica, dell'arte, dell'assistenza agli anziani e del volontariato. Vogliamo ricordare qualche progetto su questi sì, cinque punti? Allora, salute pubblica. Avete visto tutti la realizzazione del pronto soccorso, che è stato un intervento molto importante per questa comunità, anche un impegno economico rilevante per questa fondazione, perché è stato totalmente finanziato da essa, ma ha potuto permettere che l'ospedale continuasse a essere presente su questo territorio. Non è l'unico intervento perché nel corso di questi anni tante sono state le strumentazioni di tecnologia recentissima che sono state donate al nostro, al nostro ospedale e continuiamo ancora collaborando con diverse iniziative che possono vedere appunto il bisogno di un contributo ulteriore. Per quello che riguarda l'istruzione l'istruzione e l'educazione, che sono due temi fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una città, voglio ricordare che negli anni scorsi, circa una decina di anni fa, noi abbiamo acquistato l'ultimo piano del liceo Cevolani e questo ha permesso di iniziare una collaborazione con l'Università di Ferrara, che tiene dei corsi proprio qui a Cento, l'istituzione del laboratorio che c'è a Cento, il Centec, che permette lo sviluppo della cultura tecnica, che è una cosa molto richiesta dalla nostra nazione, noi vediamo sì, anche adesso, adesso c'è soprattutto sviluppo una richiesta forte perché questo è un incentivo grande per lo sviluppo di una nazione e noi a Cento l'abbiamo. Questo laboratorio poi viene visitato normalmente a parte questi due anni di Covid che sì. purtroppo hanno visto l'interruzione un po' di tutte le iniziative, da un sacco di ragazzi che possono appunto avvicinarsi a una cultura scientifica e orientarli anche poi dopo nel loro proseguo degli studi. Arte, arte, arte. E, e io vi posso arte. assicurare che qua siamo nella sede della fondazione di arte, siamo, ne siamo circondati, è bellissimo. Allora, ringrazio, ma siamo circondati solo da alcune delle opere d'arte di proprietà della fondazione. La fondazione ha un ricco patrimonio artistico che comprende sia arte classica e il guercino la fa da padrone che arte moderna perché abbiamo sempre sostenuto anche e promosso, incentivato i giovani artisti. Eh, alcune delle nostre opere sono adesso in esposizione presso la mostra in San Lorenzo, quindi invito tutti a visitarla perché avrete così il piacere di poter ammirare da vicino la Sibilla sì. che è uno dei capolavori del guercino. Però io sono convinta che questa risposta non sia sufficiente. Cioè io ho parlato delle opere d'arte di proprietà della Fondazione. Una domanda che circola fra le strade è invece, ma tutte le opere dove finiranno? Allora io qui vorrei rassicurare un po' tutti. Le opere che sono di proprietà della Fondazione rimangono in capo alla Fondazione, verranno concesse per mostre o rese il più possibile visibili a tutta la città di attualmente già. Come attualmente già, perché voglio anche ricordare che alcune delle prestigiose opere anche d'arte moderna sono state prestate per l'inaugurazione e poi rimarranno in esposizione anche presso le nuove scuole, vengono chiamate così, ma il nuovo polo che viene inaugurato sabato prossimo a Pieve di Cento e anche lì potrete ammirare un sacco di opere di proprietà della Fondazione. 
Io devo ricordare però una cosa, che alcune opere del Guercino, in particolare una tavola sul legno che è una rarità di Guercino, era di proprietà non della fondazione ma della cassa di risparmio di centro. Quindi la domanda che eh, tanti si sono fatti è ma che fine faranno queste opere dopo la fusione? Allora, erano in capo proprietà alla banca, quindi sono entrate nel patrimonio della fusione, però è stato uno dei, dei punti su cui io mi sono interrogata subito all'inizio del mio mandato ed è stata la prima richiesta che ho fatto a Creden, cioè che le opere di proprietà della la cassa di risparmio, rimanessero sul territorio di Cento e devo dire che ho trovato una grande apertura in questo senso, una grande sensibilità e per cui sono riuscita ad avere l'impegno scritto di crede per cui le opere non verranno spostate da Cento, verranno concesse per mostre come viene fatto solitamente, ma rimarranno su questo territorio. Quindi possiamo rassicurare chi è spaventato in questi, in questi giorni, in queste settimane dalla fusione che per quello che riguarda il patrimonio di Cento rimane sul, sul territorio a disposizione di, di tutte quelle associazioni, quelle attività culturali che insomma ne, ne fanno richiesta e ne fanno anche promozione. Proprio su, abbiamo toccato brevemente la fusione, eh, molti si interrogano come la fondazione Cassa di Sparmi di Cento possa proseguire il suo lavoro attraverso la, anche dopo la fusione con Credem. Assolutamente sì, anzi noi intendiamo essere rafforzati patrimonialmente. Io vorrei fare una premessa, vi rubo sì, qualche no. minuto perché Buon forse non è chiaro a tutti come mai esistesse una cassa di risparmio SPA e una fondazione cassa di risparmio. Hanno lo stesso nome e molto spesso si fa confusione. Allora noi dobbiamo risalire alla fine dell'Ottocento quando sono nate le casse di risparmio. A Cento fortunatamente ha avuto dei padri costituenti che l'hanno creata anche a Cento. Le casse di risparmio avevano due anime al proprio interno. Una era l'attività bancaria e una era l'attività filantropica, per cui tutti i, ehm, diciamo, gli utili che questa banca generava venivano poi riversati sulla comunità. Questo è stato possibile fino agli anni 90, poi c'è stata la famosa la legge Amato che ha fatto sì che queste due anime non potessero più coesistere, vivere insieme, dovessero essere staccate. Per cui è stata creata quella che era il settore prettamente economico bancario tramite un SPA, quindi la cassa si è trasformata in una società per azioni, e però tutto questo patrimonio che apparteneva alla comunità è stato Bene. trasferito in quello che è la fondazione, fondazione Cassa di Risparmio di Cento che ha proseguito quella che era l'attività di beneficenza che veniva svolta prima insieme. Noi intendiamo, non intendiamo, noi continueremo il nostro lavoro, questa fusione ha fatto sì che noi diventassimo azionisti di Creden, quindi una banca fra le più solide di Europa. Sì, questa ce la tenevo a far capire. Ecco, eh, fra le più solide, quindi noi essendo azionisti perciperemo dei dividendi e negli ultimi anni Creden ha pagato sempre dei dividendi rilevanti, quindi nonostante la situazione economica e lo svilupparsi, però insomma siamo Sì, è una banca molto solida perché noi viviamo di dividendi e di interessi. Quindi, per spiegare in parole povere, Credem genera degli utili, di quegli utili una parte andrà alla fondazione Cassa di Risparmio di Cento che li reinvesterà nel territorio e questo è molto importante perché quando si parla di questa fusione che abbiamo perso, la, si dice la banca, la Cassa di Risparmio non è realmente così, abbiamo, siamo stati confluiti in Credem, ma con la, tramite la fondazione eh, qualcosa rimane sul territorio, non è che è andato tutto perso e mh, questo ci tengo perché ho, ho sentito molto panico in giro, molta confusione su, su questa fusione, Io invece credo che non, non, non sia un male, anzi avere più stabilità bancaria eh, e generando utili mh, Insomma, ritorna tutto sul territorio. No, indubbiamente tramite la fondazione ritorna tutto sul territorio perché proprio uno degli scopi della fondazione è reinvestire e quindi sostenere tutte le attività del territorio. Da quello che è il punto di vista strettamente bancario ed economico, entrare in un gruppo più forte, più strutturato, permette un'offerta migliore anche a tutta la clientela e questo dovrebbe va a beneficio del, proprio della, del di tutta la collettività, insomma. 
Io eh, vorrei eh, solo fare il focus su un'altra delle attività che, che fa la fondazione perché poi noi ci torneremo con Obiettivo 100 per presentarla che è quello del, di, del libro, di, di lasciare allora, spiegare meglio a te. No, eh, quello ne ho parlato prima con Giorgia, al suo ingresso gli ho fatto vedere quella che è un po' la sede operativa del premio letteratura sì, ragazzi. Ci sono perso in mezzo a tutti quei bellissimi <ride> libri. È un premio che è presente su questo territorio da da un sacco di tempo, è la 43esima edizione ed è una cosa alla quale io particolarmente sono particolarmente affezionata perché promuove la lettura fra i giovani giovanissimi eh, che ha un ruolo fondamentale nella crescita di questi bambini perché solo facendoli diventare lettori fin da piccoli che noi potremo aiutarli a crescere e avremo dei lettori domani e quindi delle teste pensanti anche per il futuro. Questo è un premio eh, che si svolge in questa maniera, cioè noi ci rivolgiamo a tutte le case editrici e chiediamo quali sono state le pubblicazioni rivolte ai bambini delle scuole primarie e delle scuole secondarie e quindi ci vengono inviate dalle case editrici. Una giuria tecnica poi fa una selezione di una terna di finalisti, noi inviamo questi libri a tutte le scuole che ne fanno richiesta con l'obbligo che questi libri vengano letti insieme all'insegnante dai bambini che poi ne voteranno e decreteranno il vincitore. Potere al popolo. <ride> sì, ma giustamente, perché, ma questo qua ha una doppia funzione. Innanzitutto i bambini si sentono molto coinvolti, quindi imparano a leggere, si avvicinano al libro, perché sono bambini molto distratti dal telefonino, dall'iPad, dai giochi elettronici. Quindi ritorna il gusto del libro cartaceo e della lettura e di prendersi il tempo per sé proprio per leggere e cercare di capire. Questo è la prima sì, sì. No, C'è cioè, la parte del gioco che quindi saranno loro a decretare il vincitore, quindi questo gli dà un coinvolgimento enorme, viene fatto nella giornata finale in cui non si sa, prima vengono proprio letti i numeri dei voti e quindi anche gli autori stessi imparano in diretta chi di loro è il vincitore. È una grande emozione anche da parte degli scrittori, perché vengono poi premiati dai fruitori finali di tutta la loro certo. attività. Quindi, Senza filtri. Eh. Assolu assolutamente. Poi, mi sta venendo in voglia di scrivere un libro e essere stroncato dai bambini. <ride> Ma eh, loro hanno sempre un giudizio non filtrato. Eh, eh, esattamente. Cioè, <ride> cioè, <ride> Ma sarebbe, Ma sarebbe anche proprio, molto divertente. Secondo me sarebbe da incentivare su più campi il, il parere dei bambini. Io vedo anche con quei ragazzi Beh, che hanno... noi, noi siamo molto presenti nel mondo giovanile. Questa, le, ripeto, è un'iniziativa che ha una portata eh, a livello nazionale perché noi ci rivolgiamo a tutte le scuole che vogliono fare richiesta perché questo è anche un modo di contrastare la povertà educativa. Secondo scopo che noi riusciamo a raggiungere è anche quello di sostenere le piccole case editrici che si vedono acquistare un numero rilevante di libri e che forse non avrebbero i canali giusti per poterli fare conoscere e promuovere. Insieme al premio letteratura c'è anche il premio agli illustratori perché in un libro per ragazzi l'illustrazione ha un ruolo fondamentale e quindi noi premiamo anche quella che è la creatività e l'innovazione che viene messa appunto nell'illustrazione per ragazzi. Quindi, quindi si ritorna sempre a parlare di arte e cultura che è una cosa per me Beh, meravigliosa. No, per quello che anche riguarda i giovani voglio ricordare un'altra iniziativa storica che abbiamo che è quella di premiare il merito, cioè la pagella d'oro. Ma noi... magari può, eh, mi sarebbe piaciuto essere una guadagnata io, ma mi entirei spudoratamente. Vabbè, insomma, abbiamo, do io, faccio io la spoilerata che è appena diventato pasta notte, quindi cioè, riverseremo tutte sulla cioè, spero, spero mia letta, figlia che, che senz'altro, prima non ci sarò più io, insomma avrò finito il mio mandato, ma insomma ci sarà mai, ancora mai, la fondazione mai dire mai. Casa di Risparmio di Centro. Noi tramite appunto questo premio che diamo agli studenti migliori vogliamo proprio dare un incoraggiamento, fargli vedere che il merito non passa inosservato come spesso infatti, viene detto, che quello... l'impegnarsi e studiare dà poi dei risultati. Bene, io ti ringrazio, come avete potuto vedere questo è soltanto diciamo, un antipasto di quello che vogliamo farvi vedere di 100, di quello che da parte delle persone eh, emerge su questa città, addirittura come 
spiegato Raffaella, ci muoviamo a livello nazionale con certe attività. Non solo quello, insomma, quelle e altre, sì, altre iniziative di sistema che facciamo insieme all'Arca. Quindi cioè, un piccolo paese come Sembracento ha talmente tanto potenziale che noi non siamo ancora in grado nemmeno di vederlo. Quindi seguiteci, mi raccomando, perché... Posso fare, può maledicatamente interrompere un altro. Non abbiamo parlato tanto di quella che è l'assistenza e l'aiuto che noi diamo al volontariato. E tutte le associazioni di volontariato che sono presenti su questo territorio che fanno un'azione un che non può essere sostituita da nient'altro e noi siamo sempre vicini anche, anche a loro con tante ti assicuro che arriveremo a raccontare tu, tutte le attività adesso abbiamo dato solo un antipasto perché sennò sarebbe da parlare per delle ore io, io ti ringrazio ancora ringrazio voi per l'attenzione rivolta alla fondazione è un dovere e ho scopo di obiettivo centro parlare di centro e meglio di voi direi che non ce n'è grazie Buon ancora lavoro.